അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർട്ടൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉള്ള ഒരു സയൻസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് അതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സത്യപ്രസ്താവനയാണ് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് സെർട്ടൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് സെർട്ടൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉള്ള ഒരു സയൻസ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മളിതിൽ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നീട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെൻറി ഫയോൾ എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്കേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ലേറ്റർ ഓൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു മാനേജർക്ക് ആളുകളുമായിട്ട് അതായത് മാനേജറുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നല്ല കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ടു ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാനേജേഴ്സിന് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് മാർഗരേഖകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വരുമ്പം മാനേജറിൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ മാനേജേഴ്സിന് ഒരുപാട് ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് കൊടുത്ത് മാനേജറിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും സോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ദ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് എഫിഷ്യൻസി അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനും എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനുമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടു ക്രിസ്റ്റലൈസ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാനേജേഴ്സിന് നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് മാനേജേഴ്സ് അതായത് മാനേജേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജേഴ്സിനെ അവരുടെ വർക്കേഴ്സിനെ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ നല്ലൊരു സക്സസ്സിലേക്ക് നയിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇമ്പ്രൂവ് റിസർച്ച് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് റിസർച്ചുകൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ വാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അറ്റൈൻ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് ഒരു കോമ്പിറ്റൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇനി വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അതായത് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെയും എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലറിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് ലേറ്റർ ഓൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത